Isso, só entre a gente. Ele não precisa ficar sabendo de nada. Os olhos não veem, o coração não sente, Ellie. No caso, não se escuta. E a minha consciência? Já parou pra pensar que talvez seja pior pra mim do que pra ele? É, mas se desse pra voltar no tempo, tanta coisa seria diferente. Só que não tem como. Felizmente, a gente é humano. Erramos também, é normal. Ainda mais no nosso caso. Obrigada por tentar me ajudar. Só que eu não vou conseguir. Está disposta a pagar o preço? Essa é a questão. Quando você assume permanecer entre nós dois, dentro dessa sala, tudo fica mais fácil de ser resolvido. Mas deixa esse assunto sair por essa porta e chegar no ouvido dos pais. Aí não só eu e você vamos ter problemas, mas todo mundo ao nosso redor. E a gente tem uma família para cuidar. Ai, meu Deus, logo eu. Eu sempre me dediquei ao máximo, sempre fiz tudo certinho. Para, Ellen. Não escreve nada nesse pontuário. Você vai acabar com as nossas vidas. Esse não é o caminho, para e pensa. Olha, Ellen, a gente vai resolver isso juntos. Deixa que eu falo com os pais. O que você vai colocar aí? Eu não devia ter administrado aquela sequência medicamentosa de uma forma tão rápida. Eu também não percebi a rigidez do tórax, nem a parada cardíaca. Eu juro. Eu juro por Deus, pra mim era só um, uma reação alérgica. Tu bota isso na sua cabeça, Ellen. Foi uma reação alérgica severa. A gente tentou de tudo, mas não tinha o que fazer. Infelizmente, não conseguimos reverter o quadro que deu início à insuficiência respiratória e à parada cardíaca. Foi um acidente. Agora vai. Lava o rosto. Respira fundo. Que deixa que eu falo com os pais. Eu não sei nem se eu vou conseguir conviver com isso. Ele tinha cinco anos. Ele era tão lindo. É, mas vamos focar em você agora. Eu também estava lá e não percebi. Agora vamos repassar o que aconteceu da maneira que eu vou te falar, porque aí a gente não entra em contradição. Música